Hello, everybody at LA Dohad. I'm um, Professor Lucilla Poston. I am the current president of the Dohad International Society, and I'm delighted to have the opportunity to speak to you, if not in person, um, uh, on the day when you're celebrating the International Women's Day and what an important day it is for us all, um, not just women, for everybody to recognize the importance of women in research, women's health, uh, inequalities um, in relation to women and children. Hola, muchas gracias por la invitación. Soy Elena Zambrano González. Trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad de México. Hello. My name is Paola Casanello. I am a full professor from the School of Medicine at the Catholic University in Santiago, Chile. Olá a todas e todos. Aqui é a Cristiane Maté. Eu sou professora de bioquímica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma instituição que fica no sul do Brasil. Olá, meu nome é Gisela Brucese. Sou investigadora assistente de Conicet, Argentina. I work at King's College in London, which is one of uh, the universities in the UK, which has a very large uh, basic science and medical science uh, department. And I work within uh, the medical sciences uh, in women and children's health. And I, until recently, was head of the Department of Women and Children's Health. I've now stood down from that to do more research on Doha, so I have a bit more time to work with the field, which I enjoy so much. So. I am the professor of maternal and fetal health within the department, and that gives, I think, an idea of uh, my interest in the relationship between mother and fetus, particularly in relation to complications in pregnancy. And the school in which we sit uh, is called the School of Life Course and Population Sciences. So that gives another very, very good idea, I think, about what we're all aiming to do is to look, take a life course approach to health um, amongst women and their children. Yo me dedico a la investigación y específicamente me dedico al concepto DOHA. Para mí es un privilegio tener esta invitación a hablar en general, en específico a mujeres que trabajamos en la ciencia, en la programación del desarrollo. My research area is DOHA on early origins of obesity. We are interested in how maternal obesity transferred this risk to the offspring. Y desde 2023, eh, licencié mi cargo en Argentina y me mudé a España. Y soy investigadora postdoctoral en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Y formo parte del grupo de Biología Reproductiva y Evolutiva. Bueno, todo empezó en los años 2000 cuando yo empecé mi curso de farmacia y ya en los primeros meses me interesó la investigación científica y estaba en un laboratorio trabajando bajo la supervisión de la profesora Angela Wise. En este momento yo trabajaba con errores, errores innatos del metabolismo y ahí entonces uh, empecé mi carrera con iniciación científica, hice mi maestría, mi doctorado, todo en el mismo laboratorio. Y a los fines de 2009, estaba terminando mi doctorado, eh, surgió la oportunidad de, de un puesto laboral en mi universidad y tenía que decidir mi línea de investigación. Bueno, fue un momento que tú estás abierto a las oportunidades que te surgen y yo estaba en vacaciones, en la playa, mirando las noticias y escuché algo que me llamó mucho la atención. Una, una atleta de baloncesto de Brasil que estaba entrenando empezó con muchos dolores abdominales, fue al hospital y estaba embarazada. Y ya tuvo el bebé, ya tuvo el bebé. Y fue así como un algo que de verdad me llamó mucho la atención porque empecé a pensar cuál será el efecto que tiene todo este entrenamiento de altísima intensidad y muchas veces con restricciones alimentarias también uh, asociadas uh, en el neurodesarrollo de este niño. Y ahí entonces nació mi 
primeira linha de investigação, uh, evaluando o exercício físico uh, durante o embarazo em o desarrollo e especificamente no desarrollo de los de los hijos. Uh, eu trabalho com modelos animais, trabalho, trabalho com, com ratos em laboratório e a parte então dessa linha de pesquisa e investigação com exercício físico, eu trabalhei em los últimos 15 anos também com dietas, em especial com restrição calórica e também com uh, polifenoles, com a suplementação de polifenoles. Uh, especialmente tenho trabalhado com uh, evaluação da memória e também de investigação de efeitos bioquímicos acerca do metabolismo então especialmente metabolismo energético em el cerebro destes destes de, de la, la descendência de las madres que são então o que hacen exercício durante o embarazo então que têm estas distintas dietas eu estudei minha carreira minha maestria e meu doutorado sou en la Facultad de Química, soy química farmacobióloga y todo lo estudié en la UNAM. Yo soy midwife y como midwife me especialized en neonatología. Me interesé en cómo las condiciones condiciones pueden llevar a neonatal eh, adverse outcomes. Y uh, this es una de las complicaciones que tenemos en nuestra área latinoamericana, area is the excess of obesity in women in reproductive age. So I was interested in studying how are the mechanisms that lead to fetal growth restriction and later on onto neonatal adiposity and immune program. So eh, durante mi carrera como bióloga, eh, siempre tuve mucho interés por la biología evolutiva y eso más marcó bastante mis intereses vascular research in pregnancy, uh, particularly in relation to preeclampsia. I knew, of course, the, 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 the potentially disastrous consequences for the baby of preeclampsia, about fetal growth restriction, stillbirth and postnatal death and so on. And so, so I was already interested in, in a not very well-defined way in, in the DOHAD field. And I was working on small vessels in preeclampsia, looking at endothelial dysfunction and so on. But then along came Professor David Barker, who, as you all know, uh, really got the Doha field on the go. He, he, he was not perhaps the first person to ever discuss Doha. In fact, the, the uh, psychologists and the psychiatrists for many years have been looking at the effect of ill health, mental ill health in the mother on the child. But um, this certainly, he was an, he was an in, incredible chap. Um, I knew him very well. And uh, he, of course, found that um, babies born of low birth weight uh, were more likely to have uh, non, um, non-communicable non diseases in, in later life, such as hypertension and, and cardiovascular diseases of other sorts. Um, so I got to know David Barker quite well. And, and of course, the, the, the whole theory of the DOHAD uh, hypothesis, as it was then, not so much of a hypothesis anymore, uh, was, was really focused on, on low birth weight and, and poor nutrition in pregnancy. And, and I, at the time, I, I was interested in preeclampsia, as I mentioned. I was interested in the fact that preeclampsia was associated with maternal obesity. And so I said to him, well, why not, uh, why not look at, at, at maternal obesity? And he tried to put me off in a way by saying, well, we're talking about fetal growth restriction and, and obesity is, um, is pathology as opposed to more physiological response to low nutrition, which is to prepare the child for uh, dealing with the consequences of low nutrition in later life. But they were the semantics, that doesn't matter about the detail. And I also, I also has to be said, I was pretty skeptical about the whole field. Um, indeed, the, 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 his assumptions were, were carried out in the time and uh, epidemiology was, was perhaps not so well advanced as it is now. And there were, there were many questions raised at meetings when I heard him talk about the statistical approach and so on. But he absolutely had it right. And so I suppose I, that's when I took it on and decided to to work in the field in a way to find out for myself um, about the whole field and to, and to become a little bit more uh, 
perhaps convinced about it, which seems dreadful, uh, being the president of the society now, uh, but also to to take forward my interest in in maternal obesity and um, the consequences for the child. At that time, pues me fui a hacer un postdoctorado a la Universidad de Cornell, que fue lo que marcó el cambio de mi vida. Ahí me dediqué a señales de parto, mi asesor durante el postdoctorado en Ithaca, Nueva York, en el Cornell University, fue el doctor Peter Nathaniels, quien ha tenido una injerencia muy grande en mi vida. Ahí conocí el concepto de la programación del desarrollo y que posteriormente se llamó DOHA. So I started my career in Doha since my PhD. When I was doing my PhD in fetal growth restriction, I was interested in nitric oxide in the placenta. And then I got to meet Professor uh, Lucila Poston in King's College, where I was doing a research visit during my PhD. And from then on, I, I have been assisting almost to all the Doha meetings from 2003 uh, on. Uh, I finished my PhD in 2007, and then on, most of my PhD students have been working in the area of Doha, and I have been researching and funding my research in projects oriented to Doha field. It's very important to be surrounded by a group of human beings that understands que tiene que haber un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional y que hay momentos en que la vida personal se complica. Sobre todo a veces para las mujeres, en donde por más cambios que haya, todavía tenemos mucha carga mental cuando maternamos, mucha carga laboral en torno a lo que es el trabajo full time a tiempo completo de la maternidad. Y la verdad que creo que está muy bueno poder buscar ambientes laborales sanos. Y Eso es eh, un consejo y espero que y un deseo también de que eso pueda ser. La verdad que agradezco mucho también formar parte de la Doha como sociedad que siempre ha tenido eh, mucho interés en fomentar eh, la salud mental, en o sea, darle de relevancia a la salud mental en el sistema científico. Eh, así que está muy bueno que haya como avales institucionales para mejorar estas cuestiones que a veces son complejas. Eh, otra cuestión que ha marcado mi carrera quizás eh, fue el tener que pasar del sistema científico argentino a un sistema científico europeo que es distinto, que las, donde las reglas de juego son diferentes y si bien yo había hecho distintas estancias Eh, y me había contactado con networking y con colaboradores de distintos lugares eh, está bueno creo eh, si uno tiene la posibilidad eh, y las ganas, porque es muy importante también tener las ganas y no hacerlo por obligación eh, de poder entender distintas lógicas de nutrirse de diferentes experiencias de, de distintos sistemas científicos eh, para poder crecer a veces y poder comprender y también quizás eh, no solamente comprender sino entender más desde nuestro lugar como latino que a pesar de todas las dificultades que existen en la región se hace un gran trabajo y, y un trabajo que es muy competitivo a nivel mundial y eso está muy bueno poder como darse cuenta de que En esta resiliencia que tenemos, ¿no? Como esta resistencia en, a las dificultades socioeconómicas de la región eh, para poder como comprender y no a veces llevarnos este síndrome del impostor o, o sentirnos que no estamos a la altura de un sistema científico que va creciendo y que requiere inversiones económicas que, que quizás nuestros países a veces no pueden llevar a cabo. Eh, Dicho eso, también está muy bueno poder trabajar en, en ambos espacios y en colaboraciones que nos permiten nutrirnos eh, profesionalmente. Yo creo que algo que ha marcado mucho mi carrera es poder como trabajar con gente de distintas áreas, médicos, veterinarios, eh, investigadores desde el, las ciencias más básicas y desde las ciencias más aplicadas, y eso me formó muchísimo como científica. 
Isso impacta, então, de uma forma muito positiva na continuidade da carreira dessas pesquisadoras, dessas profissionais. O que mais a gente pode fazer? A gente tem algumas iniciativas, e no Brasil é o caso do Parent and Science, que tem defendido o papel das mulheres e especialmente das mães na ciência. O quanto é importante que essas iniciativas sejam valorizadas, divulgadas, apoiadas, para que elas possam continuar fazendo o seu papel de, um, de, de certa forma, representar as mulheres e especialmente as mães frente às agências de investigação científica, frente aos órgãos governamentais. Então, nesse caso do Brasil, nós temos o Parent and Science, provavelmente em outros países nós temos também iniciativas muito similares e que têm atuado de uma forma muito importante, mudando políticas públicas. Uma das, um, um dos objetivos e que foi alcançado no ano passado aqui no Brasil especificamente foi a inclusão no currículo Lattes das gestações e dos filhos que nasceram. E com isso a gente tem também um abono Uh, da pontuação do currículo Lattes em alguns concursos e também em alguns editais uh, onde nós temos a competição então por bolsas de pesquisa e também por apoio ao financiamento de projetos. Isso é extremamente importante e isso dá uma equidade nessa competição que existe então pelas bolsas de pesquisa, pelos projetos, por postos de trabalho. Além disso, o que mais a gente pode fazer? As sociedades científicas também são importantes nesse sentido, apoiando, tendo comissões de equidade, fazendo projetos que levem à equidade, que valorizem o papel da mulher e principalmente na área do dor, a gente sabe o quanto isso é essencial e importante. Então, nós nos colocamos aqui à disposição de todas as mulheres, de todas as mães na ciência, saibam que podem contar conosco. A mensagem para as pessoas jovens que vêm no campo de pesquisa é ser resiliente, porque a pesquisa é muito frustrante muitas vezes. Eu posso lhe dizer, por minha própria experiência, que eu uma bolsa de pesquisa que não tivemos resultados positivos desse bolsa por quatro anos fazendo pesquisa, olhando as células, comparando as comparando células de um grupo e do outro, e não encontramos nenhum important re uh, research uh, result during those years. So I can tell you science can be very frustrating, but you have to keep going. You have to find support from your colleagues, from uh, other students in the group or other colleagues around. You have to uh, look for support and you will find it, of course. You can, if you are interested in maternal obesity in this area, you're. I'm happy to uh, receive your request and mentor uh, you uh, in the way that I can. So uh, I'm very uh, thankful to the Latin American chapter for giving me this opportunity. And I'm happy uh, to keep in contact through mails or, or other meetings and other instances in science. So I'm very happy to collaborate. Uh, and uh, I keep looking forward to meeting you all. Consejo para las científicas jóvenes que apenas están arrancando, es que a pesar de que la tenemos más difícil las mujeres con respecto a los hombres, les puedo garantizar que las recompensas son muy grandes. Entonces nunca se den por vencidas, nunca. Se puede, se puede lo que ustedes quieran y van a llegar hasta donde ustedes quieran. Tenemos de ejemplo muchas mujeres brillantes que nos han eh, facilitado el camino y vayan tras de su sueño. Muchas gracias, abrazos a todos y a todas y gracias por la invitación. Good luck and I think we should just remember that being a woman in science is an incredibly important thing to do to help other women, uh, but in women's health particularly we're here to help women and we understand women understand women in a way that perhaps men do not um, but uh, here we are to help women uh, through our research and through our clinical studies through our animal studies uh, through our epidemiological studies so good luck with all of that and have a wonderful meeting on international women's day and just keep up the good work everybody thank you very much bye bye <laughs>